హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఎన్నికలు దగ్గరే ఉన్నాయి మరియు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అసెంబ్లీ స్థానాలు అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటి గురించి మనం సరదా ట్రిక్స్తో నేర్చుకుందాం ఓకే చిన్న స్టోరీ గుర్తుంచుకోండి నాగమణి మీ ఊరిలో ఒక అమ్మాయి ఉందండి అమ్మాయి పేరు నాగమణి మరో అమ్మాయి పేరు అరుణ నాగమణి మరి అరుణ ఇద్దరు పాపం మేఘం కోసం దేనికోసం అండి మేఘం కోసం త్రీ డేస్ మూడు రోజులు పూజలు చేశారండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊరిలో పాపం వర్షం పడట్లేదు వర్షం పడకపోవడంతో నాగమణి మరియు అరుణ మేఘం కోసం త్రీ డేస్ పూజలు చేస్తే ఆ దేవుడు ఎప్పుడు కరుణించాడంట పాపం అరవై రోజులు కరుణించాడు అరవై రోజుకి వర్షం పడటం జరిగింది మూడు రోజులు వ్రతం చేస్తే అరవై రోజుల తరువాత వర్షం పడింది నాగా అంటే నాగాలాండ్ మణి అంటే మణిపూర్ అరుణ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మేఘము అంటే మేఘాలయ త్రీ డేస్ త్రిపుర వీటన్నింటికి కూడా అసెంబ్లీ స్థానాలు అరవై ఓకే ఇది డిఎస్ అభ్యర్థులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్లో సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్లో వీటి గురించి ఉంటుంది ఓకే నాగమణి మరియు అరుణ మేఘం కోసం మూడు రోజులు పూజలు చేశారు అప్పుడు మూడు రోజులు పూజలు చేసిన తర్వాత అరవై రోజుల తరువాత మేఘం వర్షించడం జరిగింది దీని తర్వాత ఇంకొక చిన్నది ఇదే ఊర్లో ఈ అరుణ నాగమణి మరియు అరుణ ఉన్న ఊర్లోనే సత్తి మరియు హరి మీ ఊర్లోకి ఇద్దరిని గుర్తించుకోండి వీళ్ళిద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు ఎవరెవరండి వీళ్ళిద్దరు సత్తి ప్రతి ఊర్లో ఉంటారు సత్తి హరి వీళ్ళిద్దరు కూడా తాగుబోతులు అంటండి బాగా తాగుబోతులు వీళ్ళ జోబులో నైంటీ ఉంటే నైంటీ వేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు నైంటీ ఉంటే నైంటీ వేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు సత్తి అంటే ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తి అంటే ఛత్తీస్గఢ్ హరి అంటే హర్యానా ఈ రెండింటిలో ఏది అడిగినా కూడా వీటి యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు తొంభై ఓకే కింద వాటిలో తొంభై అసెంబ్లీ స్థానాలు కలిగినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవి అంటే ఛత్తీస్గఢ్ మరియు హర్యానా అంతేకాకుండా ఇంకా సేమ్ నియోజక సేమ్ అసెంబ్లీ స్థానాలు కలిగిన రాష్ట్రాలు ఇంకో రెండు ఉన్నాయండి అవి ఏమిటంటే రాము ఏమన్నాడండి ఈ సత్తి మరియు హరిలతో పాటు ఇంకోటి ఉన్నాడు రాము ఇది కొంచెం స్పెషల్ ఈ రాముకి లేకపోతే రాముకి బీరు తాగాలి అనిపించింది అనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్తాడంట గోవా వెళ్తాడంట గోవా వెళ్తాడు గోవా ఎందుకు వెళ్తాడండి అంటే అక్కడ బీరు నలభై రూపాయలు మాత్రమే బీరు నలభై రూపాయలు మాత్రం రాముల అక్షరాలు ఎన్నండి నాలుగు నా ఇక్కడ నలభై నాలుగు నలభై అని గుర్తుంచుకోండి ఓకే రాము అంటే మిజోరాం రామ్ అంటే మిజోరాం ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి గోవా వెళ్ళాడు గోవా మిజోరాం మరియు గోవా యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు నలభై ఓకే తరువాత ఇక్కడ ఢిల్లీ ఉంది ఢిల్లీ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు డెబ్బై మరి ఢిల్లీ దగ్గరలో ఉండే ఉత్తరాఖండ్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు కూడా డెబ్బై ఢిల్లీ అసెంబ్లీ స్థానాలు డెబ్బై ఉత్తరాఖండ్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు డెబ్బై మనం ఇలా దక్షిణాదిగా వచ్చినట్లయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలాగో తెలిసిందే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మరి తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట డెబ్బై ఐదు తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది ఓకే ఈ తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది మంది ఉన్నారు తెలంగాణకు దగ్గరలో హర్యానా ఏంటండి హర్యానాలో నూట పదిహేడు అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి తెలంగాణకి నూట పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ స్థానాలు సారీ హర్యానా కాదు పంజాబ్ పంజాబ్కి నూట పదిహేడు స్థానాలు ఉన్నాయి ఓకే అంతేకాకుండా జమ్మూ కాశ్మీర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు ఎనభై ఏడు జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ స్థానాలు ఎనభై ఏడు మరియు హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు అరవై ఎనిమిది జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు 
ఎనభై ఏడు అయితే హిమాచల్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు అరవై ఎనిమిది ఇలా దక్షిణాదిగా వచ్చినట్లయితే తమిళనాడు తమిళనాడు ఏంటంటే రెండు రెండు ఒకటి కలిపితే మూడు మూడు ఒకటి కలిపితే నాలుగు రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలు కలవు తమిళనాడుకి లేకపోతే మీరు వేరే విధంగా గుర్తుంచుకోవాలనుకుంటే తమిళనాడులో బీసీడి వర్గానికి చెందినటువంటి వాటర్లు ఎక్కువ ఉంటారు అని గుర్తుంచుకోండి సరదాగా బీసీడి వర్గానికి చెందిన వాటర్లు ఎక్కువగా ఉంటారు బి అంటే ఎంతండి రెండు సి అంటే మూడు డి అంటే నాలుగు తమిళనాడులో ఉండే అసెంబ్లీ స్థానాలు ఎంతండి రెండు వందల ముప్పై నాలుగు ఓకే అంతేకాకుండా తమిళనాడుకి దాని సరిహద్దు రాష్ట్రమైన కర్ణాటకకు ఒక సంబంధం ఉందండి ఏంటండి అంటే కావేరీ జల ఒప్పందాలు కావేరీ నది యొక్క జలాల గురించి ఈ తమిళనాడుకు మరియు కర్ణాటకకు ఎప్పుడూ కూడా తగులు జరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండింటికి ఒక సంబంధం ఉంది ఇక్కడ రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉంటే ఇక్కడ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి కర్ణాటక యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు తమిళనాడు యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అంటే పది తేడా అంతేకాకుండా అంటే ఈ పక్క పక్క రాష్ట్రాలు పక్క పక్క సంబంధం ఉన్నాయి అలాగే గోవాలో కూడా బీరు ఎంత అంటే నలభై రూపాయలు కాబట్టి నలభై ఈ గోవాకి మరియు దీని దగ్గరలో ఉన్న రాష్ట్రం కేరళ కేరళకు కూడా ఒక చిన్న సంబంధం ఉందండి గోవాలో అసెంబ్లీ స్థానాలు నలభై కేరళలో అసెంబ్లీ స్థానాలు నూట నలభై గోవాలో నలభై కేరళలో నూట నలభై ఓకే ఇలా గుర్తుంచుకుందాం తరువాత మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది గుజరాత్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు నూట ఎనభై రెండు గుజరాత్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు నూట ఎనభై రెండు మధ్యప్రదేశ్ యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు టూ థర్టీ మధ్య యొక్క మధ్యలో ఉంది కాబట్టి టూ థర్టీ థర్టీ అని మీరు ఎలా గుర్తు థర్టీ థర్టీ అని గుర్తుంచుకోండి మధ్యలో ఉంది ఏముందండి థర్టీ ఉంది కాబట్టి టూ థర్టీ ఆ విధంగా గుర్తుంచుకుందాం తరువాత ఇక్కడ ఎలాగో మనం నేర్చుకుందే ఛత్తీస్గఢ్ సత్తిగఢ్ను హరి ఇద్దరు నైంటీ వేస్తారు కాబట్టి ఛత్తీస్గఢ్ తొంభై తరువాత ఒరిస్సా ఒరిస్సాకి ఏంటంటే నూట నలభై ఏడు ఒరిస్సా యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాలు నూట నలభై ఏడు ఇక్కడ మీరు చిన్న కోడ్ సరదా కోడ్ గుర్తుంచుకోవాలండి ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు వెస్ట్ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ స్థానాలు నేనైతే ఎలా గుర్తుంచుకోనంటే డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు ఇలా అంటే పత్రాలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు డిఓసి డాక్యుమెంట్స్ డిఓసి డి అంటే నాలుగు ఓ అంటే సున్నా అలా ఉంది కాబట్టి సున్నా సి అంటే మూడు కాబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ స్థానాలు ఏంటంటే నాలుగు వందల మూడు ఉత్తరప్రదేశ్లో డాక్యుమెంట్స్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది అసెంబ్లీ స్థానాల్లో డిఓసి నాలుగు వందల మూడు అలాగే వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా బిడ్ అంటే బిడ్స్ అంటాం కదండి బిడ్స్ బిడ్ అంటే ఏమైనా వేలంపాట గట్టి జరిగేటప్పుడు బిడ్డును దాఖలు చేశారంటారు లేకపోతే మీరు ఏ విధంగా కోడ్ పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు లేకపోతే బిడ్డలు అసెంబ్లీ స్థానంలో చిన్న బిడ్డలు ఎక్కువగా ఉంటారు అలా గుర్తుంచుకోవచ్చు వెస్ట్ బెంగాల్లో అసెంబ్లీ స్థానాలు ఏంటంటే బి అంటే రెండు ఐ అంటే తొమ్మిది డి అంటే నాలుగు వెస్ట్ బెంగాల్లో అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు వందల తొంభై నాలుగు వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు వందల తొంభై నాలుగు ఎందుకంటే బిఐడి మీరు ఎలా గుర్తుంచుకున్నా పర్వాలేదు బిడ్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డిఓసి నాలుగు వందల మూడు తరువాత బీహార్ బీహార్లో గౌతమ బుద్ధుడు పుట్టాడు వర్ధమాన మహావీరుడు పుట్టాడు వీళ్ళందరూ గొప్పవాళ్ళు ప్రేమను పంచారు కాబట్టి వన్ ఫార్టీ త్రీ ఎంత శాతం ప్రేమను పంచారు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ పంచారు వన్ ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ త్రీ రెండు వందల నలభై మూడు అసెంబ్లీ స్థానాలు బీహార్లో ఉన్నాయి బీహార్ అసెంబ్లీ స్థానాలు అనగానే మీకు వన్ ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ త్రీ గుర్తుకు రావాలి ఓకే దీని తరువాత రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ ఎలాగ గుర్తుంటుంది రౌండ్ ఫిగర్ కాబట్టి రెండు వందలు రాజస్థాన్ రెండు వందలు రాజస్థాన్ రెండు వందలు ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే అస్సాం అస్సాం ఎంతండి 
నూట ఇరవై ఆరు అస్సాం నూట ఇరవై ఆరు మరి జార్ఖండ్ ఎలా అండి గుర్తుంచుకుంటామండి అంటే మీరు క్రికెట్ బాగా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు తెలిసి ఉంటుంది జార్ఖండ్ అనగానే గుర్తు వచ్చే వ్యక్తి ఎవరండి ధోని ఎవరండి జార్ఖండ్ అనగానే ధోని గుర్తు వస్తారు అతని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంత అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటవ సంవత్సరంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఇక్కడ నియోజకవర్గాలు ఎన్నండి సారీ అసెంబ్లీ స్థానాలు ఎన్నండి ఎనభై ఒకటి ఈసారి మీరు జార్ఖండ్ అని పేరు గుర్తుకు రాగానే గుర్తొచ్చేది ధోని ధోని అనగానే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో పుట్టాడు కాబట్టి ఎనభై ఒకటి అసెంబ్లీ స్థానాలు ఓకే ఈ విధంగా మనం సంగీత రూపంలో కాకుండా కథ రూపంలో గుర్తించుకుంటే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇలాంటి వీడియో కావాలంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మాకు కూడా ఎక్కువ వీడియోలు చేయాలనే ఆతృత ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్